so here when it comes to tax term kanipistunda when it comes to tax term first it goes with Uh-huh. it goes with ee concept meer ardham kaakapothe me recruiting cheyaleru ga nenu cheptuna the focus here corp to corp is one type of tax term we are going to understand w2 is a kind of tax term we are going to understand 1099 is the kind of a tax term we are going to understand okay and now what the, what are the three types of tax terms that we have in us everybody 1099 means this is 10199 you call it a 10 1099 1099 okay? that means it's a it's a tax term it's a different tax terms tax term yes w, w w means w2 there is nothing w2 w is just w2 and okay? okay corp to corp okay what is corp to corp we understand so in us they call it one type of tax term it is called corp to corp through that people they we could able to engage okay so corp to corp means it it could be c to c okay or they call it ctc c to c or ctc basis now what does this mean okay now i want to clarify your foundation here this is amazon okay so what is this amazon is what end client end client now amazon has a job java developer for 100 dollars per hour okay people this is the requirement okay. amazon has kanipistundi idi white chedama okay Okay now people Yeah okay sir Okay very good Now Amazon has a requirement as a java developer Now with Amazon there is a company works that is XYZ staffing Okay XYZ staffing will a direct vendor anamata will So ipudu em ayindi xyz company ki amazon em cheppindi you find a java developer for me and i'm going to give you 100 dollars this is okay now amazon says neeku candidate entha kochina kuda nu 100 ichey neeku entha profit vastundi endi anedi i don't worry about it it's up to you but we have 100 dollars budget you get me anyone within that whatever the profit you want to keep you keep okay this is like a broker job right recruiting is that's how it is so here what is that xyz company said it went and found a candidate venkat java developer em ayindi venkat java developer requirement ki correct ga match avutunadi na aithe xyz staffing recruiter em chesadu okay venkat let's uh, i'm going to submit your resume to amazon an cheppadu anamata venkat said no i cannot work with you directly because i have a different employer understand xyz staffing would be not okay who is your employer we done at abc abc staffing is my employer okay appudi emaindi venkate emanadu okay i cannot work with you directly why because there is a some kind of visa restriction or it is according to their choices i'm going to, we are going to understand how it works all right so here what venkat said that here is my company xyz staffing because i am their employee okay so i cannot work with you directly but 
if you are okay i can work with your end client but i will be getting paid through abc staffing only ardhamainda ipudu em avutadi venkat gadu unnadu kada amazon paying how much to xyz company 100 dollars 100 dollars prem focus chestunna ikkada 100 dollars perfect venkat ki meer entha iddam anukuntunnaru 80 బికాస్ వెంకట్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ అమెజాన్ ఓకే so why you are paying to this thing uh, to the abc company because venkat wants to work on corp to corp basis meaning one corporation pays money to another corporation not to the individual ardhamainda what is corp to corp people one corporation to so another corporation correct one cor- corporation ante enti ikkada that's the staffing company recruiting company 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 okay right one corporation pays money to another corporation but not to the individual who is working with the client clear arvinda understood people what is corp to corp now no. this is one type of tax term in no, that no. tax term no. one corporation pays money to another corporation but not to the individual directly okay ikkad nunchi abc staffing nunchi venkat ki salary pothad anamata clear people so far so good yeah ippudu elanti cases lo janalu corp to corp tho pan chestarante if there is a visa restrictions h1b avani and e3 visa manam dargu discuss cheyadam and if any candidate don't want to work directly with any staffing company but they have some other company registered on their name alante appudu vaadu em chestadu nenu meetho pan cheyanu directly idi registered company deeniki meer pay cheyandi corp to corp ga and i'll handle it from there ardham avutunda now you will understand when we understand w2 part what is corp to corp people the definition of corp to corp what do you understand on corporation money pay money to another corporation hmm but not individual who is working with the client ardham ainda me concept ardham ainda don't yeah. by heart it just try to understand the concept concept ardham aithe me language lo meru epudaina explain chesi vachu evarkaina okay it is more to do with your understanding and less to do with by heart w2 what is w2 w2 is a tax term and w2 is a form as well idu oka tax form kuda okay w2 tax form em untadante any candidate who is eligible to work as an employee so w2 entante it creates employer employee relationship corp to corp pay relation create chestadi it creates contractor relationship ardham aitunda so w2 ante enti this is a tax form where the candidate ante venkat lantolo they will fill it what will they fill what are the de- the details and what are their uh, eligibility and everything and according to that hr company hr em chestaru vallu tax deduct chestaru anamata tax cut chestaru vallu tax cut chesi rest of the amount pay chestaru got it so what does it mean is so here idi corp to corp anukundam okay this is c to c clear people 
ఇది సిటీసీ నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ డబ్ల్యూ టూ సేమ్ థింగ్ రైట్ ఇస్ ఎ ట్యాక్స్ టర్మ్ నా డబ్ల్యూ టూలో ఏమవుతుంది హియర్ వీ హ్యావ్ గూగుల్ ఓకే అండ్ this is google google has one requirement java requirement okay xyz staffing und akada what it people and here google pays 100 dollars for the java developer role and google said i want people on w2 w2 ante enti this is something that xyz company employees aithene na kavali ani cheptadi idi okay employee avvalante em avvali ee company vere odu payroll run cheyali payroll run cheyadam entante salary isthu tax kuda cut cheyali this is not running a payroll this is like one company paying money to another company క్లియర్ కానీ ఏబిసితో పాటు వెంకట్ ఉన్నాడు చూసారు ఇక్కడ మీ ఏబిసి కంపెనీ వెంకట్ గానే పేరోల్ రన్ చేస్తూ ఉంటది దిస్ బోత్ హవ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ బట్ విత్ దిస్ హీస్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ సి టు సి బేసిస్ అర్థమవుతుందా బట్ హియర్ ఎక్స్ వైజ్ కంపెనీ ఏం చేస్తాడు జాన్ ని పట్టినారు ఓకే హీస్ అ జావా డెవలపర్ జాన్ ని పట్టేసి ఎక్స్ వైజి కంపెనీ వాళ్ళు ఏమంటారు జాన్ వీ హ్యావ్ జావా డెవలపర్ కెన్ యూ వర్క్ ఆన్ డబ్ల్యూ టూ జాన్ ఏమంటాడు ఓకే ఐ కెన్ వర్క్ సో వాట్ ఈస్ దట్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ నైస్ ఇంకేమన్నా లేయర్ ఉందా మిడిల్ లో లేవు సో వాట్ ఈస్ దట్ గోయింగ్ హ్యాపీ నైస్ ఎక్స్ వైజి కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ జాన్ కి ఎయిటీ డాలర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీ డాలర్స్ లో ఏమేమి ఉంటా తెలుసా దిస్ ఎయిటీ డాలర్స్ విల్ హ్యావ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెన్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేశారు అనుకోండి గంటకి టెన్ డాలర్స్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ సెవెంటీ డాలర్స్ క్లియర్ ఎలా అయింది ఇది అంటే వన్ కార్పొరేషన్ పేస్ మనీ టు అన్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఎ ట్యాక్స్ క్లియర్ పీపుల్ ఓ దినేష్ అనుకుంటున్నాను ఆలోచిస్తున్నావా in w2 what is there going to happen one corporation pays money to another corporation the individual after deducting the taxes okay and this is called employee employer relationship this is a employee id ardham ayindha ardham kaaledha varu cheppandi Did you guys understand this? One corporation pays to the individual hmm. after de- deducing the taxes. Deducting the taxes. If you have a job, you have to cut the tax. Yes, sir. Yes, sir. And you will be able to get a W2 employee. For example, if you have a job on Google, you will be able to get a tax. మీరు డైరెక్ట్ గా గూగుల్ తో చేస్తే అది ఫుల్ టైం అవుతుంది ఇది కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లోనే ఈ మూడు పని చేస్తాయి ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ రోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మార్కెట్ లో అప్పుడు ఈ మూడు అప్లై అవుతాయి మీరు ఫుల్ టైం అనుకోండి క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్ ఫుల్ టైం కాంట్రాక్ట్ రోల్స్ కాంట్రాక్ట్ బేస్ 
ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అయితేనే ఇలాంటివి వస్తాయి ఓకే అయిపోతాడు కాదు రిక్రూటింగ్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఇది ఎండ్ క్లైంట్ అవ్వచ్చు ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్ అవ్వచ్చు కాదు గూగుల్ గూగుల్ అనేది ఎండ్ క్లైంట్ దాన్ని ఇక్కడ టీసీ అర్థమవుతుందా వీళ్ళు చెప్తారు ఏమని డిఆర్ రిక్రూటింగ్ కంపెనీస్ వీ వాంట్ ఏ క్యాండిడేట్ ఆన్ డబ్ల్యూ టూ బేసిస్ వీళ్ళు చెప్తారు డిఆర్ క్యాండిడేట్స్ వీ వాంట్ క్యాండిడేట్ ఆన్ కాప్ టు కార్ బేసిస్ అలా చెప్తే మనం ఏం చేస్తాం ఎవరైనా వేరే కంపెనీతో పనిచేసినాడు మనతో కార్పొరేషన్ కాప్ టు కార్ పనిచేస్తాడని చూస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ క్లయింట్ చెప్పాడు అనుకోండి వీ వాంట్ సమ్ వన్ డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ వాంట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ మన ఎంప్లాయీ అవ్వాలంటే మనం వాడు ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి వాడు పేరోల్ రన్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు జాన్ ని మాట్లాడిన మరి నువ్వు మా ఎంప్లాయీ అవుతావా కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ కోసం అని అడుగుతాం మనం అంటే కెన్ యూ వర్క్ ఆన్ డబ్ల్యూ టూ విత్ అస్ అని చెప్తాం వాడు ఓకే అన్నాడు అనుకోండి వీళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తాం గూగుల్ కి దిస్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ టూ క్యాండిడేట్ జాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ హిస్ పేరోల్ అని జాన్ ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటాడు మీరు వారికి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి వాడు నెట్ అమౌంట్ వాడు బ్యాంక్ కి వేస్తా ఉంటారు అనమాట ఇండివిజువల్ కి ఇక్కడ ఏం కార్పొరేషన్ లేదు మిడిల్ లో జాన్ చెప్తాడు నేను మీతో పనిచేస్తాను కానీ నాకు మీరు ఆ వన్ టూ త్రీ కంపెనీలో పేమెంట్ కావాలి నాకు డైరెక్ట్ నా అకౌంట్ కి అవసరం లేదు అంటాడు అలాంటప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏమంటారు బాబు అది కాప్ టు కార్ప్ అవుతుంది అప్పుడు డబ్ల్యూ టూ అవ్వదు ఇంకా అని చెప్తారు అర్థమైందా వాడు ఏమంటున్నాడు మీరు నా ట్యాక్స్ కట్ చేయొద్దు వన్ టూ త్రీ కంపెనీ ఉంది కదా అది నా ట్యాక్స్ కట్ చేస్తుంది అంటాడు అలాగైతే కుదరదు నువ్వు మీన్ మేమే మీ నీ ట్యాక్స్ కట్ చేయాలి అప్పుడే నువ్వు ఈ జాబ్ కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్తాం మనం అండర్స్టూడ్ పీపుల్ దినేష్ అర్థం కాలేదు అనుకుంటా కాప్ టు కార్ప్ అయితే ది స్టాఫింగ్ కంపెనీ విల్ పే మనీ టు అనదర్ స్టాఫింగ్ కంపెనీ బట్ నాట్ టు ద ఇండివిజువల్ ఓకే ఎందుకంటే ఆ ఇండివిజువల్ మన ఎంప్లాయీ కాదు వేరే వాళ్ళ ఎంప్లాయీ మనం కాంట్రాక్టర్ కింద తీసుకుంటాం సీటూస్ అంటేనే కాంట్రాక్టర్ ఓకే అంటే థర్డ్ పార్టీ తీసుకుంటున్నాం మనం వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ కదా ఫస్ట్ పార్టీ సెకండ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ మీ బిజినెస్ లో అందుకు ఇది థర్డ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది థర్డ్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటి కాప్ టు కార్ సీటు డబ్ల్యూ టూ అయితే ఏమవుతుంది క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్ మన తోనే పనిచేస్తారు మన ఎంప్లాయీ లానే అండర్స్టూడ్ టెన్ నైన్టీ నైన్ ఉంది టెన్ నైన్టీ నైన్ ఏంటి ఏమంటే ఏంటి వన్ కార్పొరేషన్ వన్ కార్పొరేషన్ అంటే ఎక్స్వైజ్ స్టాఫింగ్ నై ఎనీ స్టాఫింగ్ కంపెనీ ఓకే స్టాఫింగ్ కంపెనీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ స్టాఫింగ్ కంపెనీ పేస్ మనీ టు ద ఇండివిజువల్ వితౌట్ డిడక్టింగ్ ద టాక్సెస్ ఏమర్థమైంది ఇక్కడ ఏమర్థమైంది చెప్పండి డబ్ల్యూ టూ మీన్స్ డూయింగ్ డైరెక్ట్లీ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ కరెక్ట్ 
and the candidate is directly working with the staffing company right prem that's what yeah. he said yes exactly yeah. yes any candidate will get may money from xyz company directly deposited into the johns account clear yeah yeah cop to cop law venkat gaad account ki manam double drop payment cheyemo man evariki pay chestam abc staffing abc staffing ki pay chestam ardham avutunda स्लाब వాడు బెటర్ అయినా మిలిటరీయా హ్యాండిక్యాప్డా విడోనా సింగిల్ మామ్ సింగిల్ ఫాదర్ మ్యారీడ్ డివోర్స్డ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి యుఎస్ లో ఓకే అకార్డింగ్ టు దాట్ మీ హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తుంది మీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్స్టాండ్ హిస్ కండిషన్ హౌ విల్ ది అండర్స్టాండ్ ఇదిగో ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు కదా డబ్ల్యూ టూ ట్యాక్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు కదా దాన్ని బట్టి ఎంత ట్యాక్స్ కట్ అవుతుందో ఎక్స్ వైజీ కంపెనీ వాళ్ళు కట్ చేస్తారు అర్థమైందా సో ఫర్ సో గుడ్ పీపుల్ అంటే దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ కన్సల్టింగ్ రోల్ అర్థమైందా అందరికి ప్రేమ అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ చూడండి కన్సల్టింగ్ రోల్ ఇది ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ వైజీ తన పని చేస్తుంది బట్ హీఈస్ గెటింగ్ పెయిడ్ త్రూ టెన్ నైన్టీ నైన్ టెన్ నైన్టీ నైన్ అంటే ఎక్స్ వైజీ కంపెనీ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయదు ఇప్పుడు ఎయిటీ డాలర్స్ అంటే ఎయిటీ డాలర్స్ ఇచ్చేస్తారు జాన్ కి వన్ ఇయర్ లో జాన్ గడ ఇట్లా ఎన్నో కాంట్రాక్ట్ పని చేసి ఉంటాడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేసి వాడే వాడు ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటాడు నో నాట్ త్రూ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ ఫైలింగ్ చేస్తాడు వాడు ఓకే హియర్ లెట్స్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి this is what is this w2 kada this is what is this cop to cop got it this is what is this 199 1099 this is what is that bank of america okay bank of america ipudu em avutadi xyz staffing idu idu em peru em peru let's say donald pay change donald java developer ఇంతవరకు అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎక్స్ వైజీ స్టాఫింగ్ డోనల్ కి ఎయిటీ డాలర్స్ పే చేస్తుంది డైరెక్ట్లీ ఓకే వితౌట్ డిడక్టింగ్ ఎనీ ట్యాక్సెస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెన్ నైన్టీ నైన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇప్పుడు టెన్ నైన్టీ నైన్ సిటు సిఆ డబ్ల్యూ టూ అనమాట ఎలా తెలుస్తుంది మీ క్లయింట్ చెప్తుంది అది క్లియర్ పీపుల్ క్లయింట్ ఎలా చెప్తుంది ఇలా చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఒకళ్ళు ఫుల్ టైమ్ పర్మనెంట్ కావాలి 
అంటే క్లయింట్ తో వీలు డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీగా పనిచేయాలి అర్థమవుతుంది అది ఫుల్ టైం పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీలా దెన్ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ థర్డ్ పార్టీ అని ఉంది లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ ఏమైనుంది అంటే ఇది ఏమైనా పనికి వస్తుంది ఇది అర్థమైంది కదా కాప్ కాప్ టు కార్ప్ ఎవరైనా ఎలిజిబుల్ కాప్ టు కార్ప్ అరే నీకు డైరెక్ట్ పేమెంట్ కాకుండా మీ మీ కంపెనీకి పే చేస్తాం నీకు డైరెక్ట్లీ పే చేస్తాం ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ద టాక్సెస్ దిస్ ఇస్ వితౌట్ డిడక్టింగ్ ద టాక్సెస్ ఓకే ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ కాంట్రాక్ట్ హౌ మచ్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కాంట్రాక్ట్ లో దిస్ ఇస్ ఇంకా ట్వెల్వ్ మంత్స్ పెట్టినారు వీళ్ళు ఒక సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకోండి రేట్ ఏంటి కాప్ టు కార్ప్ దిస్ ఈస్ ఎ కాప్ టు కార్ప్ బేసిస్ అంటే వీ కెన్ వర్క్ విత్ ద పీపుల్ హూ కెన్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ అస్ ఆర్ వీ కెన్ వర్క్ విత్ ద పీపుల్ హూ కెన్ ఇన్డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ అస్ అర్థమైందా here the candidate is directly working with the staffing company here the candidate is indirectly working with the staffing company indirectly ante indirectly getting paid now okay, you directly getting paid got it people this is directly getting paid but without deducting any taxes taxes donan will pay his own taxes understand yes sir okay so now explain what do you understand what do, what is it what is cop to corp everybody explain what is cop to corp cop to corp means the uh, uh, yeah yeah okay one okay, company nunchi another company ki money pay chestam hmm tax deduct chestam akada tax deduct chestam cheyyamu endukante ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ని సెవెంటీ డాలర్స్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం కంపెనీకి థర్టీ డాలర్ మనం ఉంచుకుంటాం ఉంచుకుంటాం ఇక్కడ ఏబిసి కంపెనీ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసుకుంటుంది వెంకట్ గాంధీ ఓకే బికాస్ ఇస్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఇంకో కార్పొరేషన్ పే చేస్తున్నాం కదా మనం సో దర్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది అది కార్పొరేషన్ ద్వారా వచ్చిన అంతే వాడ కార్పొరేషన్ తోనే వీడు మనకి వచ్చాడు అనమాట వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ టూ ఇది చేంజ్ చేసాను ఇది ఇక్కడ మ్యాన్ చెప్పాలి కదా మీరు చూస్తాంది అప్పటి నుంచి సి టు సి దిస్ వన్ ఈస్ యా నా హోటల్ మీ దిస్ గుడ్ నా డబ్ల్యూ టూ మీన్స్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు అవుతుంది ఒక కార్పొరేషన్ నుంచి ఇంకొక ఇండివిజువల్ కంపెనీకి కంపెనీకా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తారని అనుకోండి వాళ్ళు మీకు ట్యాక్స్ కట్ చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ దే విల్ పే నా యూ విల్ యూ ఆర్ డబ్ల్యూ టు ఎంప్లాయీస్ ఫర్ దెమ్ అర్థమైందా ఓకే నేను ఎక్కడైనా వాళ్ళు కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దే వాంట్ డిడక్ట్ టాక్సెస్ లైక్ ద డిడక్ట్ టాక్సెస్ యువర్స్ ఐఎమ్ ఆన్ కన్సల్టింగ్ బేసిస్ ఐఎమ్ లైక్ టెన్ నైన్టీ నైన్ గాడ్ ఇట్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ సారీ మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకే ఇది రిక్రూటింగ్ కంపెనీ ఇది అమెజాన్ అనేది రిక్రూటింగ్ కంపెనీ ఓకే సారీ ఎక్స్వైజీ స్టాఫింగ్ కంపెనీ రిక్రూటింగ్ కంపెనీ అనుకోండి ఇక్కడ నీ మా కంపెనీ ఉంది ఇక్కడ ఓకే స్పార్క్ అకాడమీ ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎక్స్వైజీ స్టాఫింగ్ కంపెనీ యాజ్ ఎ రిక్రూటర్ అండ్ ఎక్స్వైజీ కంపెనీ సైడ్ యు రన్ యువర్ క్యాండిడేట్స్ పే రోల్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు పే అస్ లెట్ సే థర్టీ థౌజండ్ ఓకే పర్ మంత్ బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పే యూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాట్ ఇట్ so in 25000 
we will deduct your taxes and we pay you let's say 23000 or 24000 ardham avutunda we lo maake em deduct cheyaledu ikkada so that's what c2c is but if you directly work with xyz staffing what is that going to happen they are going to deduct your taxes and you get paid directly so now you are not employee of abc anymore you are an employee of xyz staffing ardham avutunda sir hmm a 1099 undi kada ha 1099 anandi ah xyz staffing 100 dollars isthunnadu kaadu ochindi viliki ah ochindi adhe anta varaku ivachani anta varaku ivachani correct ah ఇక్కడ జాన్ వర్క్ చేసాడు ఎయిటీ డాలర్స్ మనం ఇచ్చాం ఓకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఉంది కదా ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరికి వస్తుంది అది ఏది ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా ఎయిటీ డాలర్స్ కి వీడే చూసుకు డోనాల్డ్ చూసుకుంటాడు జాన్ చూసుకుంటాడు జాన్ డోనాల్డ్ డోనాల్డ్ చూసుకుంటాడు మా అమ్మ ఎక్స్వైజ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్తుంది కదా ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ మనీ ట్వంటీ డాలర్స్ వీల్ కదా ఉంటుంది వీల్గా ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఏది రెస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఎక్కడ రాసింది ఎక్కడ ఉంది రెస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఎక్కడ ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది రాసుకున్నావా ఇదా అది చూడండి ఇంకోసారి ప్రాపర్ గా చదవండి విచ్ ఆర్ డిటెక్ట్ ఇన్ ద టాక్సెస్ అండ్ ఇస్ గోయింగ్ టు టు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది పేయింగ్ హిస్ ఆ హెడ్ టాక్సెస్ ఓకే క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్రూటింగ్ కంపెనీ ఏదో అమౌంట్ వస్తుంది ఏ అమౌంట్ వస్తుందో దానికి ఏమంటారు చెప్పండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ దట్ ఎనీ స్టాఫింగ్ కంపెనీ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద క్లైంట్ అండ్ క్లైంట్ preferred vendor or implementation partner this is called bill rate, bill rate. okay manam 80 dollars e di istunamo candidate ki that is called pay rate okay clear people sir but w2 und kada ha john 80 dollars cheskunnadu income tax plus rest of money means అంటే ఎయిటీ డాలర్స్ లోనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది ఎయిటీ డాలర్స్ లోనే ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఉన్న డబ్బులు కూడా ఉంది లెట్ సే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈస్ డాలర్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ పర్ అవర్ అంత పడుతుంది అనుకోండి ట్యాక్స్ ప్లస్ ఎంత ఉంది ఇంకా మిగతా మనీ ఫస్ట్ మనీ సెవెంటీ టూ ఓకే ఎంత అర్థమైందా ఓకే ఎయిటీ డాలర్స్ లోనే వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఉంటుంది ఎయిటీ డాలర్స్ ప్లస్ దిస్ ఈస్ ఎయిటీ డాలర్స్ ఈస్ దిస్ నెట్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓకే డబ్ల్యూ టూ లో ట్యాక్స్ క్యాండిడేట్ పే చేసుకుంటారు డబ్ల్యూ టూ లో క్యాండిడేట్ కాదు టెన్ నైన్టీ నైన్ లో డబ్ల్యూ టూ లో క్యాండిడేట్ పే చేసుకుంటారు సార్ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఎయిటీ డాలర్స్ ఇస్తున్నామా ఆ ఎయిటీ డాలర్స్ లోనే ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది వాడికి ఎంత ఇయ్యాలో అది కూడా ఉంది అర్థం కాలే ఓకే నా డౌట్ మీకు తెలియదు ఓకే నేను డౌట్ క్లియర్ చేస్తా ఇప్పుడు డబ్ల్యూ టూ లో ఎంప్లాయ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఒక డెవలపర్ జాన్ కి సారీ ఎక్స్ వైజెడ్ కి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్తుంది 
అప్పుడు ఎక్స్ట్రా జెడ్ కంపెనీ జాయిన్ కి ఎయిటీ డాలర్స్ ఇస్తున్నాం అంటే అంటే ట్యాక్స్ విత్అౌట్ జాయినింగ్ ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లే కదా ఎయిటీ డాలర్స్ తీసుకుంటాడు పర్ అవర్ తీసుకుంటాడు ఆ ఎయిటీ డాలర్స్ లోనే ట్యాక్స్ కూడా కట్టాలి ఆయన అప్పుడు అది క్యాండిడేట్ ట్యాక్స్ కట్టాలా అంతే కదా మరి ఎవరు కడతా మనం కడతాం ఇన్కమ్ చేస్తే అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జాన్ కి మనం అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా ఈ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ మనం డిడక్ట్ చేసేసి సిక్స్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇక్కడ ఎయిటీకి ఎయిటీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం వాడికి అంతే అర్థమైందా లెట్ సే యువర్ ఏ యువర్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోయింది కదా మరి కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా అర్థమైందా ప్రేమ్ అర్థమైంది యా సో ఎక్స్ వైజ్ స్టాఫింగ్ కంపెనీ హండ్రెడ్ దెన్ జాన్ విల్ గెట్ పెయిడ్ the money paid. remaining money after getting the tax deduction clear ardhamaindi idi okay adu final ga work state teesukunde anthe adi concept akkada అంతే వాడి గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కూడా కట్టాలి కదా అంటే వాడు ఇన్కమ్ చేసిన మనీ లోపలనే వాడు ట్యాక్స్ కట్టాలి అర్థం అవుతుంది కదా సో దాట్స్ వాట్ ఇట్ దే హ్యావ్ బిన్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ హిస్ పే ఓన్లీ కోడెడ్ పీపుల్ ప్రేమ్ అర్థం అయిందా అర్థమైంది దినేష్ క్లియర్ అంతే కదా సింపుల్ ఇప్పుడు మీరు రిక్రూటింగ్ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నారు ఏది లెట్స్ ఏ రాన్స్టాడ్ ఓకే రాన్స్టాడ్ ఈజ్ రిక్రూటింగ్ కంపెనీ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు మీ శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంత రాన్స్టాడ్ లో జాయిన్ అయితే మీ శాలరీ ప్యాకేజ్ లెట్స్ ఏ రూపీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ మీరు ట్యాక్స్ కడతారా కట్రా ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ ఇది ట్యాక్స్ లెవెల్ లేదనుకోండి సో లెట్ సే యువర్ జాయింట్ రాన్స్టార్డ్ విత్ సెవెంటీ థౌజండ్ అదే ఇప్పుడు సెవెంటీ థౌజండ్ అనుకోండి ఇది ఓకే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కడతారు కదా ట్యాక్స్ మీరు ఇన్కమ్ కి మీరు సేవింగ్ కి అవన్నీ చూసి మీకు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ పడుతుంది అనుకోండి మంత్లీ ట్యాక్స్ ఈ కంపెనీ కడుతుందా లేకపోతే ఈ దాంట్లో నుంచి కట్ చేస్తారా దానిలో కట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ సో యువర్ నెట్ అమౌంట్ ఈస్ రూపీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ డిడక్టెడ్ ఫర్ టాక్సెస్ క్లియర్ పీపుల్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాడికి వచ్చేది ఎయిటీ ఏ బట్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ డిడక్టెడ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ సో ఫర్ సో గుడ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ అయితే జనరల్ ఎంప్లాయీస్ కి ఏదో కంపెనీలో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా లేదా డూ విల్ దే బి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ సో ద సేమ్ వే సమ్ రిక్రూటింగ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ సో హియర్ క్యాండిడేట్ you you can submit candidate to w2 with benefits okay w2 without benefits ipudu benefits ante enti profit kadu what is benefit benefit em untad ante health insurance ఓకే ఇది రిక్రూటింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇస్తారు ఏ కంపెనీ అని ఇప్పుడు ఏంటి ఫుల్ టైమ్ అది వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారా ఇది మెన్షన్ చేయలేదు వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్ మెన్షన్ చేస్తాయి ఓకే 
Which one was that? Okay, this one, right? Health benefits, note style. Let's say. Okay. What is benefit? Benefit, and health insurance, dental insurance. Okay. If we recruiting companies provide this thing, matter. VI Vision Insurance. Let's say some companies pay four hundred one k. Four hundred one k. Four hundred one contain the. This is a pension plan. If for India la PF unda, idi aland dhan matra. Provident fund purchase thara the companies so idi aland didi. Okay. Four not one k means pension plan idhen. Dhani four not k one under four o one k. Four one k. Four o one k. O under zero ni o under four o one k. But P E I put even ni unta yamada. Ande candidate kani join ayar dhan kundi W two ga. Ande ma employee ga. I put X Y Z company the Donald join ayar do. And he said, I want to opt benefit. Ande W two plus benefits. अंटे इंटी ये में बेनिफिट जिस तरह मेरो इंश्योरेंस और डेंटल इंश्योरेंस इंक हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस डेंटल विजन विजन एंड फोर ओवन के फोर ओवन के पेंशन प्लान ओके नाउ इधर बेनिफिट अलाउ तो दी बेनिफिट अलाउ तो दंटे दिस रिक्रूटिंग कंपनीज हैज टाइ अप विथ सम इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेट फर्स्ट बेनिफिट एंटी वील के तकुर रेट लोने तकुर रेट लोने इंश्योरेंस आह चिपा टाइम लिमिट टोंटा था अंडी इंटेज और क्या प्रियल है नहीं इंटर दी ये बेनिफिट्स होने का था फोर फोर ओवन के पेंशन प्लान टोंटा था आह इन तो और क्या पंचायत लोने एज लिमिट टोंटा था वाल क्यों एज लिमिट टोंटा दी प्रेम इंटेंटे कंपनी कौन-कौन कंट्रीब्यूट जेस्ता दे वाल को दे कंट्रीब्यूट जेस्ता रन मटा इवन नियली 401 के पेंशन आ पॉलिसीज़ लो सेव आउटा उन्ह टा दे वाल एक पीएफ पीएफ अमाउंट लगा एक इधर पीएफ लांड देगा हाँ पीएफ ओके या मान की कड़ा प्रोविडेंट फंड हो वाल का कड़ा 401 के तारा 65 इयर्स तारा वाटर मान पीएफ � ओके सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट मच दिन को जब कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मेरो माय एचआर विल गिव यू मोर इनफॉरमेशन अबाउट इट अंचे पेंट अंते ओके ओके सो बेनिफिट्स एंड अंते इबुड हेल्थ इंश्योरेंस इवन्नी माय एक्सवाइजी कंपनी प्रोवाइड चेस्ट इन दन कुंडे डोनाल्ड सरे नाक बेनिफिट्स this kunde, what is that going to happen is one benefit is he is going to get these insurance premiums at low cost. By the individual to compare just within the corporate plan, these premiums are low cost. Okay. And the second benefit entity, whatever the premium this candidate pays for this, that will not be taxed. Then when a tax part of the for example, W2 on the, okay. So two cases to them, okay. W2 with benefits. W2 with benefits, lay most of the $80 per hour. In the hourly rate one, pay rate. In the pay rate, pay rate is equals to $80. 80 and in came in the 
క్యాండిడేట్ గాడు ప్రీమియం తీసుకున్నాడు హౌ మచ్ ఇస్ ది ప్రీమియం ఈజ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లై చేసుకున్నాడు వాడు ఇన్సూరెన్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు మంత్లీ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ ఓకే అర్థమవుతుందా ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ టూ విత్ బెనిఫిట్స్ లో హౌ మచ్ హీ హాస్ అర్న్ పర్ మంత్ మంత్లీ ఎంత వాడు పీపుల్ యూ కెన్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ మ్యూట్ ఎయిటీ డాలర్స్ ఇంటూ ఎయిట్ అవర్స్ అలాంటిది ఎన్నిసార్లు ఫోర్ కదా ఫోర్ వీక్స్ కదా కాదు ఎయిటీ డాలర్స్ పర్ అవర్ ఇంటూ వీక్లీ ఎన్ని అవర్స్ ఫార్టీ అవర్స్ అలాంటిది ఎన్ని వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వాటికి ఇన్కమ్ వచ్చింది నెలకి ఓకే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వచ్చింది బట్ హౌ మచ్ హీఈస్ పేయింగ్ ఫర్ హీస్ బెనిఫిట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు రెస్ట్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది క్లియర్ పీపుల్ అర్థం అవుతుందా డబ్ల్యూ టూ వితౌట్ బెనిఫిట్స్ అంటే మీరు క్యాండిడేట్ ఏమన్నాడు నాకు ఏం బెనిఫిట్స్ వద్దు నాకు డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి నాకు ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి అన్నాడు ఓకే పే రేట్ ఎంత ఎయిటీ డాలర్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ విల్ బి ట్యాక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ విల్ బి tax free 200 pound will be will be taxed ardham ayindha ipudu concept 